ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സൂചക സംഖ്യയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കുന്നത് സൂചക സംഖ്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ത്രികോണമിതി അംശബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാറുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രികോണമിതിയും സൂചക സംഖ്യയും എങ്ങനെ ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അറുപത് മുപ്പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം സൂചക സംഖ്യയിലേക്കാണ് വരാറ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് മിക്ക എക്സാമിനും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എ ബി എന്നീ ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യ എന്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ത്രികോണത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ കർണം രണ്ടാണെങ്കിൽ പാദം എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ടല്ലേ വില അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയാം കർണത്തിനെ റൂട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ പാദം ലമ്പും കിട്ടും ഐപോ ന്യൂസിനെ ടു കൊണ്ട് റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ബേസും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് വൈ സൂചക സംഖ്യ ഇത് രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്കും വരാം ആരം എപ്പോഴും ആ രണ്ട് സി എം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആരം എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആവില്ലോ അത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ കർണൻ രണ്ടാണ് ഈ പാദം രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് ഇതും രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് അക്ഷമാണത് നെഗറ്റീവ് ആക്സിസ് മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു വൈ സൂചക സംഖ്യ ഇതാണ് രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ വൈ ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് താഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് വലത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇടത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ത്രികോണമാണ് കണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറുപത് മുപ്പത് ഇതേ പോലെ വരാറുണ്ട് അറുപത് മുപ്പത് ത്രികോണം ഇത് അറുപതാണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ഇത് ബാക്കി മുപ്പതല്ലേ വരിക മൊത്തം നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി വരണ്ടേ രേഖീയ ജോഡി ലീനിയർ പെയർ ഇതപ്പോൾ അറുപത് മുപ്പത് ത്രികോണം കിട്ടും നമുക്ക് അറുപത് മുപ്പത് ത്രികോണത്തിൽ കർണൻ രണ്ടാണെങ്കിൽ പാദം എത്രയാവും ഒന്ന് അല്ലേ മുപ്പതിനെതിരെയാണ് പാദം എന്നറിയാമല്ലോ അറുപതിനെതിരെ റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഇവിടെ വരെ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക പൂജ്യം മുതൽ ഇതുവരെ എത്രയാണ് ഒന്ന് വൈ അക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാണ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്കും വരിക അതുപോലെ അറുപത് മുപ്പത് ത്രികോണം കിട്ടി കർണൻ രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പാദം എത്രയാവും ഒന്ന് ഒരിക്കലും മാറരുത് മുപ്പതിനെതിരെയുള്ളതാണ് പാദം അറുപതിനെതിരെയുള്ളതാണ് ലംബ റൂട്ട് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ എത്രയാണ് റൂട്ട് മൂന്ന് മൈനസ് അക്ഷാണ് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇടാം വൈ ഒന്ന് മോളിക്ക് മോളിക്ക് പോസിറ്റീവ് താഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു തെറ്റും വരില്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് മുപ്പതിൽ സൂചക സംഖ്യകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ത്രികോണമിതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ത്രികോണമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചക സംഖ്യയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ പ്രീവിയസ് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് അറുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ത്രികോണം വെച്ചിട്ടുള്ള സൂചക സംഖ്യ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നു അല്ലെ പത്തും തന്നു ഇത് മുപ്പതാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറാണ് ഇത് അറുപതാണ് അപ്പോൾ അറുപത് മുപ്പതിൽ മുപ്പതിനെതിരെ ഒന്നാണെങ്കിൽ അറുപതിനെതിരെ റൂട്ട് മൂന്നാണ് തൊണ്ണൂറിനെതിരെ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ മുപ്പതിനെതിരെയാണ് പാദം വരേണ്ടത് ഒന്ന് അറുപതിനെതിരെ റൂട്ട് മൂന്ന് അറുപതിനെതിരെ റൂട്ട് മൂന്ന് വേണം അല്ലേ ഈ റൂട്ട് മൂന്ന് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇല്ലാത്ത നമ്പർ വന്നാൽ ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാദം കിട്ടും ആ സ്ഥാനത്ത് ഇത് പത്ത് റൂട്ട് മൂന്ന് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് പത്ത് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് പന്ത്രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇത് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ നമുക്ക് കാണാം ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതല്ല എന്നാൽ ഇത് എക്സ് അക്ഷാണ് എക്സ് അക്ഷാണെങ്കിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങണ്ട് എത്ര അകലം പത്ത് അത് നമുക്ക് ഇടാം ഇനി ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ എത്രയാണ് അകലം പത്ത് വൈ സൂചക സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ വൈ അക്ഷം എത്ര ഉയരമുണ്ട് പത്ത് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് 
അപ്പൊ മുപ്പതിന്റെ എതിരെ പത്താണെങ്കിൽ അറുപതിന്റെ എതിരെ എത്രയായിരിക്കും പത്തേ റൂട്ട് മൂന്ന് പത്തേ റൂട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിനെതിരെ പത്താണെങ്കിൽ അറുപതിനെതിരെ പത്തേ റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ഈ ബിന്ദുവിന്റെ സൂചക സംഖ്യ കാണണമെങ്കിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് അക്ഷം എത്രയുണ്ട് പത്ത് വൈ സൂചക സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുള്ള ഉയരം പത്തേ റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ ബിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാം സൂചക സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രികോണമിതി അംശബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് സൂചക സംഖ്യയിൽ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സൂചക സംഖ്യയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണ് ചതുരം ചതുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂചക സംഖ്യ ഒരു ഡി പ്ലസ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോർണറൊക്കെ തന്നിട്ട് മറ്റു ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യ കാണാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന വര എക്സ് സൂ എക്സ് അക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ ഈ വര എക്സ് അക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് എക്സ് അക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതല്ലേ നോക്കിയത് ഞാൻ ഇതുമായി കം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് എക്സ് അക്ത് അക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ വൈ സൂചക സംഖ്യകൾ സ്ഥിരം ഇതിലും വൈ ഇതിലും വൈ സ്ഥിരം ഇനി ഇത് ഏത് അക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വൈ അക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് ഈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ അതിലെ എക്സുകൾ സ്ഥിരം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ആർ ഈക്വൽ നോക്കൂ ഇത് നോക്കൂ ഈ ഈ വര ഈ വര അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചതുരത്തിന്റെ ഈ നീളം നോക്കൂ അത് എക്സ് അക്ഷ അല്ലെ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമോ എക്സ് അക്ഷമോ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ വൈ തുല്യം ഇത് ഏതക്ഷാണ് വൈ അപ്പം അതിൽ എക്സുകൾ സ്ഥിരം അപ്പം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂലകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇനി മറ്റൊന്ന് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു മൂലകൾ എങ്ങനെ കാണും മറ്റു മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യ ആ ഈ കോർണേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം നോക്കിക്കോളും ഇത് ഏത് അക്ഷമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് എക്സ് അക്ഷമാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ വൈ തുല്യം ഇനി ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടുക മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടുക ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറയ്ക്കുക താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറയ്ക്കാം അപ്പം ഈ ഒന്നിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് നോക്കൂ ഇത് ഏത് അക്ഷാണ് വൈ അപ്പം അതിൽ എക്സുകൾ സ്ഥിരം രണ്ടിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നാല് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിസിന് പാരലായി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടി കുറച്ചും തന്നെ ചെയ്യാം നോക്കുക ഇത് ഏത് അക്ഷാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരം അപ്പോൾ വൈ തുല്യം നാല് ഇത് ഏത് അക്ഷാണ് വൈ അപ്പം അതിൽ എക്സുകൾ തുല്യം നാല് നാല് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചതുരം തന്നെ ചതുരത്തിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂല ഏഴ് എട്ട് നീളം മൂന്ന് വീതി അഞ്ച് നീളം വീതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യ എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം ഇത് ഏത് അക്ഷാണ് ഏത് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരം അല്ലെ എങ്ങനെ നിൽക്കണ അപ്പം അതിൽ എക്സുകൾ സ്ഥിരം എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് താഴത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യണേ എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് ഇനി ഇത് ഏത് അക്ഷാണ് എക്സ് അപ്പം അതിലെ വൈകൾ സ്ഥിരം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അഞ്ച് ഏഴിൽ നിന്ന് ഇത് അഞ്ചാണ് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക ബാക്കിക്കല്ലേ വരുന്നേ കുറയ്ക്കുക ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇത് ഏത് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് വൈ അക്ഷത്തിന് അപ്പം അതിലെ എക്സുകൾ സ്ഥിരം രണ്ട് ഇനി ഈ വീതി മൂന്നാണ് അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടുക മുകളിലേക്കല്ലേ അപ്പം എട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കാണാൻ കഴിയണം ചതുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് സമഭുജ ത്രികോണത്തിലെ മറ്റു മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാം ഇതൊരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ് ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആധാര ബിന്ദു പൂജ്യം പൂജ്യം ഈ മൂന്ന് മൂലകളുടെയും സൂചക സംഖ്യകൾ കാണുക സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് മൂന്ന് വശവും തുല്യമാണ് ഇത് നാലാണ് ഈ നാല് നാല് എന്നൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ ആരും പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ആധാര ബിന്ദുവാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇനി ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വശത്തിലേക്ക് ലംബ സമവാചി വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം നാല് സി എം എന്നുള്ളത് രണ്ട് രണ്ടാക്കി വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അറുപത്